హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సంతోష్ రియల్ టెక్ మద్రా ఛానల్ కి స్వాగతం నా ప్రీవియస్ డిటిపి వీడియోస్ లో పేజ్ మేకర్ ఇంట్రడక్షన్ చూసాము అండ్ టూల్ బాక్స్ చూసాము కలర్ కస్టమైజేషన్ చూసాము ఇవాళ పేజ్ మేకర్ లోని ఫైల్ మెనులోని కమాండ్స్ ని మనము డిస్కస్ చేద్దాం సో యాజ్ యూజువల్ గా రన్ లోంచి పిఎం సెవెన్ జీరో అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టేసేయండి మీకు పేజ్ మేకర్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది దెన్ న్యూ ఫైల్ తీసుకోండి టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ సో ఇందులో ఫైల్ మెనూలోని కమాండ్స్ చూద్దాం మనం కూడా ఈ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది న్యూ ఓపెన్ రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ క్లోజ్ సేవ్ సేవ్ యాజ్ రివర్ట్ ప్లేస్ అక్వైర్ ఎక్స్పోర్ట్ లింక్ మేనేజర్ డాక్యుమెంట్ సెటప్ ప్రింట్ స్టైల్స్ ప్రింట్ ప్రిఫరెన్సెస్ సెండ్ మెయిల్ ఎగ్జిట్ ఇలా కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి అందులో ఫస్ట్ది న్యూ కమాండ్ ఈ న్యూ కమాండ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక కొత్త ఫైల్ సో ఇక్కడ పేజ్ మేకర్ లో మనం క్రియేట్ చేసే ఫైల్ ని పబ్లికేషన్ అంటామని మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం మనం ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ కొట్టగానే మళ్ళీ మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ సెటప్ వచ్చింది చూసారా ఈ డాక్యుమెంట్ సెటప్ ఏంటి కొత్త ఫైల్ తీసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం యాజ్ యూజువల్ గా ఇక్కడ ఏంటి పేజ్ ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే మనకి ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ లో తీసుకోవచ్చు టాల్ ఆర్ వైడ్ ఓరియంటేషన్ ఇది ప్రస్తుతానికి డబల్ సైడ్ ఎనేబుల్ ఆర్ డిసేబుల్ తీసేసుకోవడం నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ ఎన్ని అది యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది మీరు ఓకే కొట్టగా న్యూ ఫైల్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ క్యాన్సల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ పోతుంది అక్కడి నుంచి దీనికి గాను కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఎన్ నెక్స్ట్ ఫైల్ మెనులో ఓపెన్ కమాండ్ ఈ ఓపెన్ కమాండ్ అనేది ఏంటి అంటే ఓపెన్ లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తుంది మనకి ఇందులో ఇక్కడ మనం లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మన ఫైల్ ప్రీవియస్ గా మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం వాటిని తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్క్ టాప్ మీద డిటిపి క్లాస్ అనేది ఒకటి ఉంది దాన్ని ఓపెన్ చేశాను అందులో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చేసాం దానికి సంబంధించి మనం ఇది చూస్తున్నాం ఇది ఒకటి చేశాను వేరే ఎగ్జాంపుల్ అది చూసాం మనం సో ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది మనకి క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేయొచ్చు లేదంటే మనకి ఇంకొక కమాండ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే క్లోజ్ అని చెప్పేసి రైట్ ఓపెన్ కి షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ క్లోజ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఫైల్ మెనూలోకి వచ్చి క్లోజ్ అనొచ్చు లేదంటే కీబోర్డ్ మీద కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అనే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సేవ్ చేయాలా వద్దా అని అడుగుతుంది సేవ్ చేయాలి అంటే ఎస్ అనండి సేవ్ చేయొద్దు అంటే నో అండి మీరు క్యాన్సల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ డైలాగ్ బాక్స్ స్క్రీన్ మీద నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కంట్రోల్ డబ్ల్యూ క్లోజ్ నేను డోంట్ సేవ్ అంటున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ అని ఉంది రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ అనేది ఏంటి అంటే రీసెంట్ గా మనం యూజ్ చేసినవి ఇక్కడ వస్తాయి మనకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఓపెన్ లోకి వెళ్ళి మనము వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడి నుంచే చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇందులో సేవ్ సేవ్ కమాండ్ ఆల్రెడీ తెలుసు ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే సేవ్ సేవ్ యాజ్ దేనికి వాడతాము అంటే డూప్లికేషన్ సేవ్ కమాండ్ యొక్క షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఎస్ కొట్టగానే సేవ్ వచ్చేస్తుంది సేవ్ యాజ్ ఎందుకు అంటే డూప్లికేట్ ఫైల్ ఫైల్ ని డూప్లికేట్ చేయొచ్చు ఎక్కడ కావాలి నాకు సమ్ అదర్ లొకేషన్ లో గానీ వేరే దగ్గర గానీ కావాలి ఇక్కడ సమ్ ఏదన్నా ఒక నేమ్ ఇస్తాను సేవ్ కమాండ్ కొట్టగానే మనకు అది సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ రివర్ట్ అసలు ఈ రివర్ట్ అనేది ఏంటి రివర్ట్ కంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనకు అండు అనే ఒక కమాండ్ తెలుసు అందరికి అండు ఏం చేస్తుంది వన్ స్టెప్ బ్యాక్ చేస్తుంది దానికి కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఏముంటుంది జనరల్ గా కంట్రోల్ జెడ్ వాడతాం మనం నేను ఇట్లా పక్కకు జరిపాను కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టగానే వస్తుంది అయితే పేజ్ మేకర్ లో మనకున్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వన్ టైం మాత్రమే అండు వస్తుంది అంటే వన్స్ నేను ఇక్కడికి మూవ్ చేశాను కంట్రోల్ జెడ్ కొడితే అక్కడికి మళ్ళీ కంట్రోల్ జెడ్ కొడితే రాదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ఇక్కడికి జరిపాను తర్వాత నేను దీన్ని జరిపాను ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ జెడ్ అంటే ఆ ఒక్కటి మాత్రమే వస్తుంది మనకి ఫర్దర్ స్టెప్స్ బ్యాక్ వెళ్ళదు కంట్రోల్ జెడ్ బ్యాక్ మళ్ళీ కంట్రోల్ జెడ్ ఫార్వర్డ్ సో ఇట్లాంటివి పెద్ద ఇష్యూ కాదు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఇట్లా మూవ్ చేసుకుంటాం కానీ డిలీట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది డిలీట్ చేశాను ఇది డిలీట్ చేశాను ఇది డిలీట్ చేశాను ఇది డిలీట్ దీన్ని మార్చాను ఇప్ప
అదర్ అప్లికేషన్స్ లో అయితే కంట్రోల్ సెట్ కొడితే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ బ్యాక్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ పేజ్ మేకర్ లో మాత్రం వన్ స్టెప్ మాత్రమే బ్యాక్ వస్తుంది సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఫైల్ మెనూలోకి వెళితే మనకి ఇక్కడ రివర్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి యు కెన్ సీ ద కమాండ్ కాల్ రివర్ట్ ఓకే కొట్టగానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది రివర్ట్ టు లాస్ట్ సేవ్డ్ వర్షన్ అంటే లాస్ట్ ఈ ఫైల్ ని ఎక్కడికైతే సేవ్ చేసామో అక్కడికి తీసుకెళ్లాలా అని అడుగుతుంది ఓకే కొట్టగానే ఎస్ అనగానే మళ్ళీ మనం లాస్ట్ ఎక్కడ సేవ్ చేసామో అక్కడికి వస్తాం కానీ ఇందులో కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం డిలీట్ చేసిన తర్వాత మనం సేవ్ కొడితే మాత్రం రాదు ఎందుకంటే అక్కడికి అది లాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే ప్లేస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఇంపార్టబుల్ ఫైల్స్ డాక్యుమెంట్ లో పేజ్ పబ్లికేషన్ లో తీసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది లైక్ ఇమేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైల్ మెనూలోకి వెళితే మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది దానికి కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఏముంది కంట్రోల్ ప్లస్ డి అనే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఉంది కంట్రోల్ డి మనం ఈ కంట్రోల్ డి తీసుకోగానే మనకి ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇందులో ఇంపార్టబుల్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లైబ్రరీస్ లో పిక్చర్స్ లో కొన్ని పిక్చర్స్ ఉంటాయి మనకి బై డిఫాల్ట్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి తీసుకుంటున్నాను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అనగానే మనకి ఇలా చూపిస్తుంది గ్రాఫిక్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ లైక్ సో అండ్ సో ఇంత సైజ్ ఉంది పబ్లికేషన్ లో కాపీ చేయాలంటే ఎస్ కొట్టేస్తే ఎస్ వచ్చేస్తే ఇలా తీసుకుంది కానీ ఫుల్ స్క్రీన్ సైజ్ అప్రాక్సిమేట్ గా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ విడ్ టెన్ ఇంచెస్ హైట్ వస్తుంది సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని దీన్ని డ్రాక్ చేయండి చిన్నగా అండ్ దాన్ని జరుపుకోండి అండ్ ద పిక్చర్ కూడా అంత క్వాలిటీ ఉండదు దానికి రీజన్స్ వేరే ఉంటాయి ఇది ప్లేస్ ఎలా తీసుకోవాలి కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ డి వాడితే ఇది వచ్చేస్తుంది ఇందులో మనకు కావాల్సిన పిక్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ ఎస్ కొట్టేయండి ఒకటి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ సైజులో వస్తుంది దీన్ని ఇంకొక విధంగా ఎలా సైజ్ తగ్గించుకోవచ్చు అంటే మామూలుగా కొంత తగ్గించేసి ఇక్కడ మీకు విడ్త్ కానీ హైట్ కానీ ఏదన్నా ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది నాకు సిక్స్ ఇంచెస్ విడ్త్ కావాలి ట్యాబ్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా హైట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచా వచ్చింది ఎంటర్ కొట్టేసేయండి వచ్చేస్తే లేదు ఇంకా కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు మీరు మాన్యువల్గా కూడా సో ఇలా ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు పెద్ద ఇష్యూ కాదు కంట్రోల్ డి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ అనండి ఎస్ కొట్టేసేయండి క్లిక్ దీన్ని ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు కూడా మనం కాకపోతే షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే డిస్టర్బ్ అవ్వదు ఇమేజ్ ప్రపోర్షన్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు హైట్ అండ్ విడితే డిస్టర్బ్ అవ్వదు అదే మనం షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేయకపోతే అనీవెన్ హైట్ అండ్ విడ్త్ వచ్చేస్తాయి మనకి దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అక్వైర్ అక్వైర్ అనేది స్కానర్ ఉంటే మనం యూజ్ చేస్తాం సెలెక్ట్ ద స్కానర్ అండ్ అక్వైర్ ఇమేజ్ అనగానే మనకు స్కానర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు అందులో మనం సెట్టింగ్స్ చేసుకొని అక్వైర్ కొట్టేయగానే ఆ ఫోటో ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు పీడిఎఫ్ కి కానీ హెచ్టిఎంఎల్ గ్రాఫిక్ అని కాకపోతే ఇక్కడ పీడిఎఫ్ పని చేయదు ఎందుకు అంటే సెవెన్ వర్షన్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సమ్ పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ డ్రైవర్స్ మిస్సింగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది మనకి దానివల్ల మనకి ఏంటి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వదు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లింక్ మేనేజర్ ఉంది ఈ లింక్ మేనేజర్ అనేది ఏంటి అంటే మామూలుగా మనం ఇంపోర్టబుల్ ఫైల్స్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ బ్యాక్ ఈ ఫైల్ తీసుకున్నాను బట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి నేను ఇంపోర్ట్ చేశాను అనేది ఐ డోంట్ నో సో దీనికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసామో తెలుసుకోవాలి అంటే మనము జస్ట్ ఫైల్ మెనూలో లింక్ మేనేజర్ లోకి దానికి కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఏముంది షిఫ్ట్ కంట్రోల్ డి ఆర్ వీ కెన్ గో విత్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డి ఏదైనా కాంబినేషన్ ఒకటే మనకి ఈ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డి అనే కాంబినేషన్ తీసుకోవాలి సో డైరెక్ట్లీ నేను కీబోర్డ్ తోనే చెప్తున్నాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డి ఇలా వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఇంపోర్టబుల్ ఫైల్స్ తీసుకున్నామో అవన్నీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది డెజర్ట్ ఇలా జల్లీ ఫిష్ ఇవన్నీ మనకు చూపిస్తుంది మనకు డెజర్ట్ అనే ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి మనము ఇంపోర్ట్ చేసామో చూసుకోవాలి సో డెజర్ట్ అనే ఫైల్ లిస్ట్ లిస్ట్ లో సెలెక్ట్ చేసి ఇన్ఫో అనే బటన్ చూసారా ఇక్కడ ఇన్ఫో కొట్టేసింది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఆ ఫోల్డర్ ని మనకు చూపిస్తుంది మనకి ఎక్కడి నుంచి చేసాము అనేది మనకి రైట్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే సమ్ అదర్ కాపీ స్టోర్ ప
అంటే ఇది బ్లర్ అవి అయిపోవడము కంప్లీట్గా ఏం కనబడకుండా అయిపోదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనము లింక్ మేనేజర్లోకి వెళితే మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఫైల్స్ మనకు లింక్ అయి ఉన్నాయో వాటిని డీలింక్ చేయాలి మనం సో సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ అన్లింక్ అని ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి సో మనం ఇంకొకరికి ఫైల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం రావద్దంటే అన్లింక్ చేసి ఇచ్చేసేయాలి దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ సెటప్ ఈ డాక్యుమెంట్ సెటప్ అనేది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం కదా ఈ ఫైల్ ఈ ఫైల్కి ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి లైక్ మార్జిన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకేమన్నా సైజెస్ కానీ ఏమన్నా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫైల్ మేనర్కి వెళ్ళి న్యూ అంటారు మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ఫైల్ వస్తుంది అలా కాకుండా డాక్యుమెంట్ సెటప్లోకి వెళితే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్లోంచి వస్తాయి మనకి ఇక్కడ సో ఇందులో మనకి ఏవైతే చేంజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మార్జిన్స్ టు వన్ ఇంచ్ చేంజ్ చేస్తారు ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోయింది అది నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టైల్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ స్టైల్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఎలా కావాలి ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఉంది కదా కరెంట్ సెట్టింగ్స్ ఏముంటాయి అవి వస్తాయి లేదంటే న్యూ తీసుకుంటే న్యూ ఎందుకు అంటే ఏ ప్రింటర్ ఏంటి అనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేమ్ ఇస్తాను మై స్టైల్ అని చెప్పేసి ఒక నేమ్ ఇస్తాను దీనిలో మనం సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళితే మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్స్ అన్ని చేసరికి చేసుకోవచ్చు లైక్ ప్రింటర్ ఏం కావాలి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ప్రింటర్ కావాలి నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ అన్ని ఇవన్నీ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు చూస్ చేసుకో నెక్స్ట్ టైం మనకు ఆ ప్రింటర్ ఎందుకంటే ఇది రెండు మూడు ప్రింటర్స్తో వర్క్ చేసే వాళ్ళకు బాగా పనిచేస్తుంది కానీ మామూలుగా సింగిల్ ప్రింటర్తో పనిచేసే వాళ్ళకి ఇది అంత పెద్ద యూస్ఫుల్ ఏమీ ఉండదు మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ కంట్రోల్ పీ కొట్టగానే ప్రింట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ప్రింట్ సెలెక్ట్ చేయడము ఇక్కడ కొలేటు రివర్స్ ప్రూఫింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఆల్ రేంజెస్ బోత్ ఇవి ఉంటాయి వీటి గురించి ఇంకా డెప్త్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫర్దర్ వీడియోస్లో చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే ప్రిఫరెన్సెస్ ఈ ప్రిఫరెన్సెస్లో జనరల్ మనం వాడుతుంటాం ఈ జనరల్లోకి వెళితే ఏంటి అంటే మామూలుగా మనం మెజర్మెంట్స్ ఏం తీసుకుంటాము ఇక్కడ రూలర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ రూలర్స్ హారిజెంటల్ రూలర్ వర్టికల్ రూలర్ వాటి మెజర్మెంట్స్ ఎందులో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఇన్ రూలర్స్ ఇంచెస్ ఇది హారిజెంటల్ రూలర్ ఇది వర్టికల్ రూలర్ ఎలా తీసుకోవాలి లే లేఅవుట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది పెద్దగా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్ డిస్ప్లే ఇందాక మనం ఇక్కడ ఇమేజెస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు బ్లర్ వచ్చాయి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ స్టాండర్డ్లో మనం హై రిజల్యూషన్ పెట్టేస్తే ఆ ఇమేజ్ క్వాలిటీ పెరిగిపోతుంది యూ కెన్ సీ హియర్ మీకు ఇక్కడ వేరియేషన్ చూపిస్తాను మీకు జూమ్ టూల్ తోటి ఇప్పుడు ఎంత క్లారిటీ ఉంది కంట్రోల్ కే కొడితే మనకు ప్రిఫరెన్సెస్ వస్తాయి అందులో స్టాండర్డ్ పెడతాను చూడండి బ్లర్ వస్తుంది అదే గ్రే అవుట్ పెడితే ఏంటంటే ఇది ప్రూఫింగ్స్కి పనిచేస్తుంది గ్రే ఎందుకు అంటే మనము ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇమేజెస్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు హై కలర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది హై టోనర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది మనకు అలా ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు అంత కన్జ్యూమ్ చేసుకోకూడదు అంటే కంట్రోల్ కే లేక పెడితే ఇక్కడ గ్రే గ్రాఫిక్ డిస్ప్లేలో గ్రే అవుట్ ఉంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అనేసేయండి అది గ్రాఫిక్ ఇమేజ్ ప్లేస్ వస్తుంది మనకు ఎందుకంటే ప్రూఫింగ్ అనేది మేజర్గా మనం చూసేది ఏంటి అంటే టెక్స్ట్లో మనకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా ఏంటి అనేది మనం చూసుకుంటాం మనం కంట్రోల్ కే హై రిజల్యూషన్ పెడితే హై క్వాలిటీ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిఫరెన్స్లోనే మనకి ఇక్కడ హారిజెంటల్ నడ్జ్ వర్టికల్ నడ్జ్ ఈ హారిజెంటల్ అసలు నడ్జ్ అనేది ఏంటి అంటే మామూలుగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి మూవ్ అయిన మూ ఎరో కీ వాడినప్పుడు ఎంత మూవ్ అవుతుంది అనేది నడ్జ్ మామూలుగా అక్కడ వన్ ఎంఎం అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంచ్ అని ఉంటుంది మనకి అది నాకు ఎంత కావాలి హారిజెంటల్ వర్టికల్ రెండు మనం సెట్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ కే ప్రిఫరెన్సెస్లోకి వెళితే ఇక్కడ హారిజెంటల్ నడ్జ్ ఇంత ఉంది కదా నేను హాఫ్ ఇంచ్ పెడతాను అండ్ వర్టికల్ నడ్జ్ కూడా హాఫ్ ఇంచ్ పెడతాను సో ఇప్పుడు నేను మూవ్ చేసిన ప్రతిసారి హాఫ్ ఇంచ్ మూవ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ నచ్ కంట్రోల్ కేలోకి వెళ్ళేసి మనకి ఎంత కావాలని సెట్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ మాత్రం జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంచ్ అనేది ఉంటుంది మనకి రైట్ నెక్స్ట్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు క్లోజ్ ద ఫైల్ మనకి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను సేవ్ చేస్తాను కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఏముంది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసేసి ఎగ్జి